Пауки в банке зашевелились и стали друг друга жрать. Информационная атака на Антона Красовского по всем фронтам. Персонажи, только и делающие, что призывающие топить и сжигать кого-нибудь, нашли среди себя такого, кого не жалко, и стали требовать топить и сжигать его. Вот прям топить этих детей, топить. И вот прям в эту сморяковую хату прям забивать и сжечь. Прям вот Нет, это экстремизм, это мы не поддержим. Через полминуты попрощаемся с карьерой пропагандиста Красовского. Рассказывать будем про него... А стыдно будет вам, ну и мне. Меня, кстати, зовут Илья Шепелин. Это зомбоящик. Поставьте лайк, чтобы оказать нам неоценимую услугу в распространении этого видео. И мы начинаем. Специальная операция. Хлопок. Англосаксы. Задумление. Отрицательный рост. На минувших выходных по сетям расползлось очередное видео, где сподвижник Маргарита Симонян Антон Красовский вновь призывает кого-то убить, уничтожить чью-то жизнь, ну и заниматься прочими бесчеловечными вещами. В этот раз он желал смерти украинским детям. Это были совершенно русскоязычные, с русскими фамилиями пацаны, которые... У кого-то там отец был военный, у кого-то кто-то еще. Ну, то есть это были абсолютно русские, русскоязычные, но А прям топить таких надо было в присыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. На меня такие видео с Красовским уже давно никакого впечатления не производят. Он каждый день что-то подобное произносит, следует ему только проснуться. Впрочем, наверняка и во сне он бормочет то же самое. А на этом видео меня единственное, что чуть-чуть удивило, как у него ходит челюсть. Издание «Медуза» с месяц назад сообщало, что у Красовского патологические проблемы с употреблением кокаина. По его речам это и так было заметно, а тут еще и видно. Топить. Это не Прямо ваш метод. Тысыне. Это, это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. Психические изменения вообще от э, допинга, они такие довольно серьезные, я ну, тоже это знаю. Но это выступление для аудитории оказалось просто сногсшибательным. С английскими субтитрами оно широко разошлось по западному интернету, как витрина того, что происходит с российской пропагандой. Один из самых видных ее деятелей спокойненько на расслабонщике дает прикурить многим деятелям гитлеровской Германии. А то кто-то уже стал забывать, как выглядит старый добрый ультранацизм, от которого вообще-то Путин обещал избавить Украину. Четкий сигнал. А тут все с благословения Путина в студии Rush Today, то есть России сегодня. Это бренд, под которым Кремль хотел представлять себя всему миру. И вот он выглядит теперь так. Ну а что, у нас нет, что ли? И у вас есть в России тоже какие-то неонацисты. И, и у нас в европейских странах как, каких уродов только нет. Ну а в России этот идиот, преступник и нацист Красовский получает зарплату в десятки тысяч долларов у Маргариты Симонян. Неудобно вышло. И похоже, что довольно быстренько на Красовского в Кремль настучали свои же пропагандисты. Но, видимо, из конкурирующего лагеря. Это мразь сейчас. Сидит на, на канале Russia Today, часто появляется на Первом канале и выступает как большой патриот, призывая топить украинских детей. Вернее, я даже не буду говорить украинских, топить детей. Потому что здесь уже не важно, украинские, какие угодно они и так далее. Поэтому вот это вот просто к вопросу о том, кто сейчас выступает за нашу страну. С такими патриотами врагов не надо. Это один из пациентов эфира Владимира Соловьева, Соловьев Лайф. Он первым накинулся на Красовского из их шайки. А уж как выходные кончились, посыпались и такие новости. Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Я останавливаю наше сотрудничество. Глава Следственного комитета поручил проверить слова Красовского про украинских детей. Слово «врага России». В Госдуме назвали Красовского предателем и призвали задержать. Ну что ж, как говорится, желаем удачи обеим сторонам. А сам Красовский в это время стал скулить в Телеграме 
и просить прощения. Мол, переборщил в эфире, с кем не бывает. Я думаю о каждом ребенке, каждой матери, о каждой семье. И также я думаю о каждом ребенке на той стороне и страдаю о каждом ребенке на той стороне. Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали. Я виноват. И, кстати, удалил предыдущий пост, где написал, что провел блестящий эфир. Ну вот тот самый, где детей хотел утопить. Но мы этот пост сохранили для вас. Правда, давайте для проформы зададим вопросы для наивных. Притворимся наивными. Красовский как раз себе сделал карьеру на Rush Today, требуя топить людей. Только тогда он призывал топить сторонников Навального в питерской мойке. Чтобы был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прям в мойке в этой утопил. Но тогда на него никакого дела не завели, следственную проверку не устроили, а только повысили в должности, сделали начальником на Rush Today. И, в общем, эти призывы показались, видимо, человечными. Но с самого начала полноценной войны с Украиной Красовский писал о том, что нужно западные города Украины превратить в руины. Кроме того, он записывал видео, как он танцует от новостей про ракетные удары по мирным городам. Я действительно сегодня танцевал на балконе от радости, прочитав эти новости. Я хочу, чтобы каждый день Украина жила с ощущением страха и с ощущением неизбежности своего конца. Сейчас на тебя летят ракеты, которых вы не ожидали. Вы думали, что их хватит на один день, а их пока хватает на три дня. И я очень надеюсь, дорогие товарищи, пусть их будет на несколько дней больше. А каждый день это наслаждение. Я с радостью и умилением наблюдаю, как наши ракеты летят над территорией так называемой Украины и попадают прямо в цель. И, пожалуй, это один из самых счастливых моментов в моей жизни. А это все было норм? Человеколюбивые вы наши кремлевские начальники. И ведь каждый раз этот персонаж ощущал, что его людоедство поощряется и ценится начальством. И вот сейчас только следовало ему договориться до убийства детей, чтобы хоть кто-то из вышестоящих его не погладил по головке, а дал под затылье. Впрочем, еще и непонятно, насколько это серьезно. Может быть, Симонян удастся быстренько замять это упыриное шапито. Но хорошо, что хоть еще кто-то способен заступиться за нацика, требующего убивать украинских детей перед Следственным комитетом. Информационная атака на Антона Красовского по всем фронтам. За что? Просто за то, что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит, исходя из своего образования, уровня. Он фантастически талантливый человек. Ой, простите, это выступление Захаровой месячной давности, когда как раз вышла большая статья «Медузы» про Красовского, где, собственно, расписывалась личность этого парнишки. Нарцисс, не знающий чувства меры, плотно сидящий на кокаине, который повернут только на деньгах и внимание к себе, у которого регулярно срывает башню. Хочется только уточнить у Захаровой сейчас, в чем «Медуза» была не права. Вы, наверное, уже заметили. Каждый раз, когда российская армия терпит поражение, пропагандисты пускают в ход одни и те же байки – про нацистов и ядерную бомбу. Не абы какую, а именно грязную атомную бомбу украинцев. Когда я вот работал в Мелитополе, мне сотрудники военно-гражданской администрации рассказывали, что найдены там интереснейшие радиоактивные материалы, которых быть вообще не должно на этой станции. Занимались их изготовлением, пытались создать хохлятскую атомную бомбу. Впервые о возможности ядерного взрыва в Украине заговорили 20 февраля перед спецоперацией. И ведь у них хватит сил собрать хоть какую-то грязную бомбу, хоть чтобы устроить провокацию. Они же там говорили, что химическое вот это все возможно, там, что пойдет по такому пути и свалит под другим флагом на нас. 
Совершенно очевидно, что они теперь пытаются повторить Чернобыль, напугать собственный народ. И если Чернобыльская станция взорвется, то это не потому, что мы не брали под контроль там процессы, которые... Это все русские лазутчики. О грязной бомбе вспоминали и весной, во время штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. Дело в том, что союзные силы, как тогда называли армию сепаратистов и примкнувшую к ней армию РФ, так и не смогли взять укрепленный завод, несмотря на очевидное военное превосходство. И Минобороны бросала жуткие истории, как бы извиняясь за этот провал. По данным информированного источника Интерфакса, так называемую грязную бомбу пытались изготовить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Вчера Путин объяснил, стремление Киева получить ядерный статус – это одна из причин российского требования провести демилитаризацию соседней страны. Летом место, где враги России хотят устроить взрыв, ядерный взрыв, изменилось. Теперь, по версии пропаганды, это должно случиться на Запорожской атомной станции. Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, на завтра киевский режим готовит резонансную провокацию на станции именно на то время, когда туда прибудет генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. А в создании техногенной катастрофы обвинят Россию. Вообще надо понимать, что мы стоим от полномасштабной ядерной войны в секунду. Но в прошлое воскресенье произошло, как бы это сказать, закрепление материала. Агентство РИА Новости написало материал по анонимным источникам, из которого следует, что взрыв, ядерный взрыв, готовится в районе Каховской ГЭС. В результате вода затопит захваченные российскими войсками территории, те самые, откуда сейчас по стечению обстоятельств эвакуируют людей. Уехать можно в любой регион. Кто-то отправляется к родственникам, остальным помогают с временным жильем. Железнодорожный вокзал в Джанкое в эти дни стал своего рода хабом. Отсюда эвакуированные жители Херсонской области разъезжаются по всей стране. А ядерный компонент бомбы сделает их непригодными для жизни. О грязной ядерной бомбе националистические пучисты начали мечтать сразу после того, как захватили власть в Киеве. Секретарь СНБО в 2014 году Александр Турчинов заявил, что Украина готова к ее созданию в рамках закрытых военно-технических программ. А вот тут нужно уже услышать логику Киева. Русские спускают воду в Каховской ГЭС не потому, что хотят спасти от затопления огромную территорию, а потому, что хотят сами ГЭС взорвать и объявить, что это дело рук Киева. Они давно сами все заминировали. Локальная ядерная провокация на руку и американским демократам, которые вскоре могут лишиться большинства в Конгрессе, и британским Тори, которые из-за двух крайне неудачных последних премьеров также могут потерять власть, которая им гораздо дороже, чем далекие украинцы. Коварный план, как утверждают пропагандисты, принадлежит лично президенту Зеленскому. В начале октября Зеленский уже призывал нанести по России превентивный удар. Пресс-секретарь его тогда оправдывался, дескать, президент не то имел в виду, но, видно, идея крепко засела в голове украинского лидера. В этом сюжете есть одна деталь, которая нарушает его строй. Почему-то о будущем взрыве предупреждает не украинский президент и даже не западные спецслужбы, а российский министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу присел на уши министром обороны ключевых стран НАТО, да, чтобы анонсировать этот коварный план. Совпадение? Не думаю. На фоне контрнаступления ВСУ этого сюжета показалось мало. После взрыва на Керченском мосту пропагандисты переключились с режима военной конспирологии на нацистское расчеловечивание. Получилось примерно как в классическом скетче маэстро Панасенкова. У нас же как? Мы православная страна, и потом 10 часов давайте бомбами тех, этих, всех бомб. Опять мы православные. Опять бомбами. Опять... Шарихнули, что ли? В начале октября российская армия закидала ракетами теплоэлектростанции в большинстве украинских городов, а пропагандистов бросили оправдывать этот акт агрессии. День настал! Наконец-то Россия начала бить киевский режим. Самое известное высказывание про российскую атаку и ее последствия принадлежит генералу-идиоту и депутату, кстати говоря, Андрею Гурулеву. Он, неизвестно по методичке или по наитию, сформулировал цель и задачу нового, беспорядочного этапа ракетной войны. Оставить всех украинцев без электричества и тепла. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в Берме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. И в результате 
вынудить власти соседнего государства к переговорам. И, как нетрудно догадаться, к капитуляции. То есть мы прогнозируем сразу потоки беженцев в сторону западных границ, правильно? Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Разумеется, не злорадствуем. Нам Совершенно. всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели, и других вариантов не Нет. остаются. Они нас хотят уничтожить, мы тоже вынуждены. Увы, вынуждены и будем на все это реагировать. Похожие по сути, но не по форме изложения методички завезли и на другие федеральные каналы. Такие удары должны наноситься неоднократно, а постоянно. От двух до пяти недель. Для того, чтобы полностью вывести всю инфраструктуру. Все ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, все э, тяговые подстанции, все линии электропередач, все э, железнодорожные узлы. Вот тогда Украина опустится в холод, в темноту. Тогда они смогут подвозить ни боекомплекта, ни топлива. И тогда украинская армия превратится в толпу вооруженных людей с кусками железа. В офисе Желенского прорабатывает вариант, что придется жить в условиях, ну, условно, 19 века. И все равно их же не остановят. Они говорят, мы все равно будем воевать. Мы не случайно начали с ядерной агрессии. Ведь к концу прошлой недели эти два сюжета переплелись. Пропагандисты уверены, что украинский режим действует точно так же, как и российский режим. То есть по принципу «так не достанься же ты никому». Зеленский якобы готов навсегда вычеркнуть не только с политической, но и с физической карты как минимум две из четырех аннексированных областей Украины. Эта мысль, как по методичке, повторяется во всех итоговых передачах. Наши военные не исключают украинского удара по плотине Каховской ГЭС. В случае ее разрушения освободятся 18 миллиардов кубометров воды. При этом Зеленский заранее пытается свалить всю вину за гибель мирного населения на Россию. За нашей информацией. По нашей информации, все агрегаты и сама Каховская ГЭС заминирована российскими террористами. Все до удивления просто. В ответ на удары по нашим приграничным регионам мы наносим удары по украинской энергетической инфраструктуре. Европейцы требуют нас осудить. В том числе и поэтому российские удары по электростанциям как будто бы легитимны. Обратите внимание на поведение Зеленского, вот этого вот мелкотрачного зеленого фюрера. Да, вы посмотрите, как он говорит. Он же говорит о том, что если меня, не дай бог, убьют, я призываю весь мир, чтобы весь мир сгорел в труху. Скорее всего, действительно да. Скорее всего, они действительно готовят эту грязную бомбу. Готовят! Отдельно отметим обсуждение на телеканале «Звезда». Этот телеканал принадлежит Министерству обороны. Если на обычном ТВ остается хоть какая-то видимость дискуссии, то на армейском ТВ никто не скрывает радости от происходящего. Нам надо уже как-то отвечать, чтобы они не вот этими а, террористическими актами занимались, а уже стали думать о собственном выживании, о собственной безопасности. И вы не поверите, но в перерывах между заклятиями разорвать города Украины на клочки на тех же самых телеканалах говорится, что делается это все ради одной цели – ради мира. Но я вам скажу точно, что ситуация будет в следующем. Вот вы можете как угодно. Пока мы не возьмем Киев, ни о чем говорить тут смысла нет вообще. Никогда такого не было. Ни в одной истории. Если ты не взял столицу, значит, потом вдруг заключил мир, и все стало хорошо. Ну и ради наших с вами традиционных ценностей и христианской веры, конечно же. Сила нашего народа в том, что мы с легкостью Простимся со своей жизнью ради Отечества. Мы все готовы ради него пострадать, потерпеть, умереть. Поэтому для России эта война священная, потому что мы воюем не за себя, мы воюем за будущее человечества. Весь мир знает, что победа будет за нами, иншаллах. Как известно, на фронте атеистов нет, все пытаются молиться и... Я знаю случаи, когда люди носят и полумесяц читают, и крестик, то есть и к батюшке ходят, чтобы он прочитал молитву. Ох. Ну, как видите, даже если черти обвесятся крестиками и иконами, они чертями быть не перестанут. Владимир Путин, который все еще представляется президентом России, в последнее время, кажется, взялся воплощать глубинные страхи российского народа в жизни. Войну на телевидении уже не стесняется называть войной, а не спецоперацией. Мобилизация идет полным ходом. А вот теперь подъехало и не менее пугающее военное положение. Более того, 
даже сам кремлевский дед в этот раз не стал сильно лукавить. Но и подписан указ о введении военного положения. А это редко бывает с дедушкой. Взять и назвать вещи своими именами. Но старую собаку новым трюком, как говорится, не научишь. Привычка все равно берет свое. И она свое взяла. Так что уже сразу в следующем указе с уточнением военное положение на оккупированных украинских территориях назвали максимальным уровнем реагирования. Оказывается, путинской исполнительной власти нужны дополнительные разъяснения слов «военное положение». Зато пропагандисты обрадовались сразу. Они давно мечтали погрузить страну в беспросветный мрак. Ну хотя бы какую-то часть, хоть маленький кусочек страны. Еще в марте месяце, вот я здесь говорил, слушайте, приграничные регионы должны перейти Хорошо реально помню. на военное положение. Может быть, с ограничением мобильной связи, с ограничением интернета и всего остального. Итак, мечты участников ТВ Шабыши начинают сбываться. Впрочем, пока не полностью. Так что те самые приграничные регионы перешли на загадочный режим среднего уровня реагирования. Что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Ну а действительно, после частичной -то мобилизации что могло быть? Только полувоенное положение на частичной территории. И у него есть разные градации. Например, после среднего уровня идет повышенный уровень готовности. С режимом повышенной готовности россияне хорошо знакомы. Его вводили в разных регионах во время пандемии. Про времена пандемии вспоминали и в связи со значительным увеличением губернаторских полномочий. Зомбоящики-то, если вы забыли, считается, что с коронавирусом Россия справилась на отличника. Как во время ковида. Регионы были во время очень COVID сильны, у нас и губернаторы было. принимали Это... решения вне зависимости от Читаем. центра. Параллель действительно напрашивается сама собой. Президент с умным лицом раздает указания о том, что все должно быть хорошо и не должно быть плохо. Но ну, а как именно воплотить эти розовые мечты в жизнь, следует придумать людям на местах. На местные же власти, в случае чего, посыпятся все шишки. В условиях, войны, в условиях войны должны приниматься решения непопулярны. Но население по задумке, как обычно, должно остаться недовольно боярами, но не царем. Тем более, оно, население, все-таки должно осознать важность момента. Для нас изменяется то, что мы получаем очень серьезный рычаг и поддержку со стороны России, всей России. Потому что когда заявили военное положение, да, оно концентрируется на наших четырех территориях. Но это военное положение всей России. А, речь идет об угрозе а, России, российскому народу, а, там, всем территориям без исключения. Вот этого Родиона Мирошника до сих пор в телеэфирах представляет чрезвычайным полномочным послом ЛНР в Российской Федерации. То ли наш этот ЛНР, то ли не наш. Редакторы пока не определились. Зато посол неизвестного науки государства с удовольствием рассуждает о судьбе России и призывает аудиторию в знак солидарности пожить немножко в условиях военного времени. Впрочем, аудиторию лучше сильно не волновать. Так что особенно тревожно граждан пытается немного расслабить Владимир Соловьев, в очередной раз выступая в роли толкователя бреда своего начальника из Кремля. Некоторые стали как-то так переживать, вот военное положение, что это значит. В этих областях и так было военное положение, что просто при изменении юридического статуса, так как они шли, вошли в Россию, то есть необходимо было это переподтвердить. О, свеженький термин родила путинская мозгопромывочная машина. Переподтверждение. То есть сначала Россия переоккупировала украинские территории с помощью фейковых референдумов, а потом переподтвердила на них военное положение. Кажется, еще немного и попытки пропагандистов успокоить аудиторию и выдать судорожные телодвижения российской власти за осмысленную политику доломают русский язык так, что телевизионные речи просто перестанут понимать даже самые отъявленные Z-патриоты. Че ты несешь ты чушь собачью? Скотиняка, хрюкни еще в эфир. Впрочем, после заявления о введении военного положения играть со словами начали все и сразу. Новостники, например, решили следовать старой мудрости. Если жизнь предподнесла тебе лимон, сделай из него лимонад. И закон о военном положении предусматривает широкий спектр возможностей. Возможности? 
Какое вдохновляющее слово. И не мудрено, что его любят везде вернуть. Ну, хотя бы где-нибудь. Помните, еще в 2017 году власти создали проект под названием «Россия. Страна возможностей». Он вроде как был направлен на обеспечение личной и профессиональной самореализации граждан. Ну и, наконец, подействовало. Теперь самореализация пойдет полным ходом. А нужна ведь была самая малость. Потому что есть целый спектр возможностей, которые были нам недоступны, ну, в частности, мобилизационных возможностей. Потому что когда мы говорим о мобилизации, например, населения, мужского населения, пригодного к воинской службе, это одна категория мобилизации. Но когда мы говорим о мобилизации имущества, которое предусматривает введение военного положения уже на законодательном уровне, это уже другая категория мобилизации, которая ранее вообще в принципе не рассматривалась. Ну, наконец-то, есть чему порадоваться. Наконец-то легализовали... Воровство. Представляете, этот пьянящий воздух свободы. Не то, что вооруженным людям когда-то требовалось разрешение для грабежа, но теперь это можно будет делать, называя мобилизацией имущества. Лексикон новояза снова пополнился. Кстати, в рамках военного положения есть еще пристойное словечко для рабского труда. И привлечение к работам. Так что кому воздух свободы, а кому не очень. Впрочем, телезритель не должен заподозрить неладное и, не дай бог, переключить внимание соседнего государства на собственную страну, стремительно скатывающуюся в ад. Так что... В отличие от бандитско-террористического формирования, которым является Украина, ну и его хозяева тоже, кстати говоря, странные люди, Россия продолжает оставаться строго правовым и демократическим государством. А сейчас вам еще объяснят, почему. Слушайте внимательно и запоминайте. Когда это были независимые территории, своими локальными актами они вводили у себя военное положение. Сейчас они вступили в состав Российской Федерации, но, извините, по Конституции России субъект Федерации не может у себя сам ввести военное положение. Потрясающе! Нам в эфире Федерального канала объясняют, что современная Россия – правовое государство потому что присоединяет территории при помощи проведения референдумов во время военного положения, что, собственно, является нарушением права. И какой итог? Мы перешли от мирной системы управления к военной. Переводим страну на военные рельсы. Полностью. Полностью. Специальная военная операция полностью провалилась. Полностью. Эпоха стабильности пришла к этапу заключительного успеха – переходу на военные рельсы. Ну естественно, как всегда, все произошло своевременно. Я вот посмотрел федеральный закон, по которому, собственно, сегодня принято было военное положение, действительно его необходимо было вводить, потому что все те факторы, которые там указаны, они вот все совпали. Нападение на территорию Российской Федерации. Сначала Путин втягивает в Российскую Федерацию регионы, где идет война, им же и развязанная. А потом внезапно оказывается, что на Российскую Федерацию кто-то напал. Выпуски политических ток-шоу уже неотличимы от трансляции из кабинета психиатра. Только если в кабинете психиатра записи разговоров с нездоровыми людьми производят в учебных целях, эфиры современных российских передач нацелены на то, чтобы свести с ума как можно больше людей. Поэтому и трактовки происходящего идут строго в разрез с реальностью. Но мы забыли вот в нашей комфортной жизни, не только мы в нашей стране, но и многие другие, забыли о том, что мы внутри истории живем. Повторяю, вот пока не осознает значительная часть нашего общества, молодежь в первую очередь, что мы оказались, мы не можем выскочить. Вот времена не выбирают, это как раз об этом. Но времена не выбирают. Прямо как и власть в России. И теперь ситуация, к которой и привели действия этой власти, случилась как-то сама по себе. А чтобы раз за разом объяснить аудитории необходимость и исключительную важность общенациональной стрельбы себе же в ногу, приходится регулярно прибегать к самым изощренным метафорам. Предложить всему человечеству выбрать между синей и красной пилюльками да, и либо остаться в матрице западного либерализма, либо проснуться да, с дырками на спине в каком-то тревожном месте, на, на какой-то мусорке и так далее. Но вообще-то в фильме «Матрица» был выбор между тем, чтобы остаться в компьютерной симуляции или выйти в реальный мир. 
Но у пропагандистов от этой реальности осталось только тревожное место и дырки в спине. Наверное, нам хотели сообщить что-то другое, но невольно выдали правду. Теперь, благодаря безумному выбору власти, мы действительно в тревожном месте и, возможно, даже на мусорке, или, вернее сказать, на свалке. На свалке истории. А уж дырми в спине они щедро обеспечат и украинцев, и в собственное население. В этом давно уже, к сожалению, сомневаться не приходится. Друзья, с вами был Илья Шепелин, и я же буду с вами на следующей неделе. Ищите нас на канале «Популярная политика». И уж подпишитесь на него на всякий случай ради этого. Да и лайк тоже не забудьте поставить, это будет не лишним делом. Кстати, донаты. Благодаря ним мы снимаем эту программу, и они, как всегда, принимаются на YouTube и на Патреоне. Там можно оформить подписку на популярную политику и прицельно подписаться на программу «Зомбоящик». Пишите комментарии, вопросы в специальном боте, он указан в описании к этому видео. Ну а теперь я с вами прощаюсь. Пока.